Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന് ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ പിന്തുണയോടെ നിർമ്മിച്ച ഹൈടെക് ഇന്റർആക്റ്റീവ് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഫർണിച്ചർ കൈമാറ്റവും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രാമന്തുരി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും സുവർണ ജൂബിലി കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാഹനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഫിഷറീസ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം തവിടിശ്ശേരിക്കാവ് വട്ടപ്പോയിൽ റോഡ് തകർന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പത്ത് വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്താത്ത റോഡിൽ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെ അധികൃതർ അവഗണിക്കുന്നതായും പരാതി പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് ബുധനാഴ്ച മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബിരിയാണിയുടെ രുചി പാരമ്യം വിളമ്പിയ ബസുമതി അരിക്ക് ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഉദിനൂരിന്റെ മണ്ണിലും നൂറുമേനി വിളവ് ഉത്സവങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ മറക്കാതെ മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടത്ത് അടക്കാത്തൂണുകൾ ഉയർന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ ട്രോമ കെയർ സെന്ററിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് തറക്കല്ലിടും വിശദമായ വാർത്തകൾ കരിവെള്ളൂർ റേവി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര മികവിലേക്ക് വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുടെ പിന്തുണയോടെ നിർമ്മിച്ച ഹൈടെക് ഇന്റർആക്റ്റീവ് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഫർണിച്ചർ കൈമാറ്റവും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ അതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി അത് സ്കൂളിന് വേണ്ടി അത് കൈമാറുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നത് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ക്ലാസുകളാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഹൈടെക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ധനസമാഹരണ പദ്ധതിയിലൂടെയും സംഭാവനകളിലൂടെയുമാണ് തുക സമാഹരിച്ചത് വിദ്യാലയ വികസന സമിതിയുടെ സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റിയാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ലാസ് മുറികളിലായി നാനൂറോളം മേശ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കസേര പോഡിയം അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ ടച്ച് ബോർഡുകൾ എന്നിവയാണ് ക്ലാസുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് ഫർണിച്ചറിന്റെ കൈമാറ്റം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി അമ്പുകുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ പി സി ഗോപിനാഥൻ മാസ്റ്റർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ ചന്ദ്രൻ കല്ലത്ത് രവി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ സ്റ്റാഫ് ഫണ്ട് സ്വീകരണവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി വി എൻ ശിവൻ മനോജ് കുമാർ പി ഭരതൻ മാസ്റ്റർ പി വി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി രമേശൻ ഇ പി കരുണാകരൻ പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ ടി ടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി കെ ഭരതൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ
വാഹനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഫിഷറീസ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു വാഹനം തകരാറിലായി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഫിഷറീസ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സേവനം നൽകി വരികയായിരുന്നു രോഗികളെ പരിശോധന നടത്തി സൌജന്യമായി മരുന്നുൾപ്പെടെ നൽകിയിരുന്നു മാടായി ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം കുഞ്ഞിമംഗലം കരിവെള്ളൂർ മാട്ടോൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു പ്രദേശങ്ങളിലെ വായനശാലകളിലും മറ്റുമാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിവരുന്നത് വയോജനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ക്യാമ്പിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ വാഹനം തകരാറിലായതോടെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോ വായനശാലകളോ വാഹനം നൽകണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം ഇത് ഏറെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നു ക്യാമ്പുകൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നടക്കാതെ പോകുന്നു പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ താൽക്കാലിക വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉടൻ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും സുവർണ ജൂബിലി കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തളി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി എം എൽ എ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും സുവർണ ജൂബിലി കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഇതര മേഖലകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇടത് സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വികസന കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു വികസന കുതിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കടക്കാലത്തെ കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും പഠനം തുടരാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ചടങ്ങിൽ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ വി സുജാത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേഷ് ആർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി പി നാരായണി കെ പി വി രാഘവൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എം ലത്തീഫ് എം നാരായണൻ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ ജ്യോതി മോഹൻ പി പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ തവിടിശ്ശേരി കാവ് വട്ടപ്പോയിൽ റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും റോഡ് റീട്ടാറിങ്ങോ അറ്റകുറ്റപ്പണിയോ നടത്തിയിട്ടില്ല പത്ത് വർഷമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്താത്ത റോഡിൽ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന തെയ്യക്കാവുകളിലൊന്നായ തവിടിശ്ശേരി വെള്ളാർകുളങ്ങര ഭഗവതിക്കാവിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് റോഡ് ടാറിങ് ചെയ്തത് പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഒരു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും ഈ റോഡിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങിങ്ങായി മുൻപ് ചെയ്ത ടാറിങ് കാണാമെന്നല്ലാതെ പൂർണമായും ടാറിങ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും ഈ റോഡിലില്ല പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലെ ജില്ലിക്കല്ലുകളും മറ്റും ഇളകിയതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർ ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു 
വർഷാവർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് അതേസമയം സമീപവാസിയായ സ്വദേശി മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റിട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിപാടികൾ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന തീയക്കാവുകളൊന്നായ തവിടശ്ശേരി വെള്ളാർക്കുളങ്ങര ബാധയക്കാവിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി റോഡ് ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടും പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളോടും നമ്മൾ നിരന്തരം മറുപടി നടത്തിയിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ സമീപകാലത്ത് ഈ പ്രദേശവാസിയാണ് ഇതിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് അയാൾ പോലും ഇതിനൊരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം പൊതുപരിപാടികളെല്ലാം ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കെട്ടവശ്ശേരി കിഴക്കേക്കിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡിൽ അസുഖം ബാധിച്ചവരെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രാദേശിക റോഡുകളും ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ അടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാലിക്കാത്തതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ചെറുതാഴം സെന്റർ മൂലയിൽ കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രം റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാഴ് സ്കൂളിൽ നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് മിനുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെറുതാഴ് സർവീസ് ആണ് ബാങ്ക് തന്നത് മെയിനായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചാണ് സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാഴ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരിച്ചു ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് ഒരു സ്കൂൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തത് ചെറുതാഴ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കും ബാങ്കിന്റെ ലാഭൊക്കെ എന്തേ ചെയ്യുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ബി പി ശാന്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ എം വി രവി വി രമേശൻ കെ മനോജ് പി വി ശിവശങ്കരൻ ഗംഗാധരൻ കെ പ്രദീപ് വി ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുവരുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കൃഷി ചെയ്യാനും അവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളകൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് വിപണനം നടത്താനുമുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കേണ്ട ചുമതല സർക്കാരുകൾക്കുണ്ട് മൂന്ന് വിവാദ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ തികച്ചും അക്രമരഹിതമായി നടന്നുവരുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭം മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഈ സമരം ഇനിയും നീണ്ടുപോകാൻ വഴിവെക്കാതെ എത്രയും വേഗത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും കെ ആർ എം യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ നിമിഷവും അതാത് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ളതിൽ അതിയായ സന്തോഷം തീർച്ചയായും ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കെ ആർ എം യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സ
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ പീറ്റർ ഏഴിമല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മനോജ് ചെറുപുഴ പ്രസിഡന്റ് ആയും പീറ്റർ ഏഴിമല സെക്രട്ടറിയായും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് ബുധനാഴ്ച മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തോളമായി പെരിങ്ങും വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ഐ ടി ഐ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂടെ വിദഗ്ധ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണനയാണ് കേരള സർക്കാർ ഐ ടി ഐകളിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പെരിങ്ങോ വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഐ ടി ഐക്ക് വേണ്ടി റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് എതിർവശത്ത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ എ പി നൌഷാദ് ജയചന്ദ്രൻ മണ്ണാക്കാട് ശ്യാംകുമാർ എൻ എം നൂർ മുഹമ്മദ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എസ് പത്മകുമാർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം പി രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ചിത്ര ഐ എ എസ് പെരിങ്ങോ സി ആർ പി എഫ് കെ എം ഡി ഡി ഐ ജി പി 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 പോളി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബിരിയാണിയുടെ രുചി പാരമ്യം വിളമ്പിയ ബസുമതി അരിക്ക് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഉദിനൂരിന്റെ മണ്ണിലും നൂറുമേനി വിളവ് നാല് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദിനൂർ അരിവിരുത്തി പാടശേഖരത്തിൽ ഇറക്കിയ ബസ്മതി നെൽകൃഷിയാണ് മികച്ച വിളവ് നൽകിയത് സജീഷ് പൊന്നരിയൻ ടി ബിജു എ വി സ്വരൂപ് സജേഷ് കുളങ്ങര എന്നീ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷിയിറക്കിയത് പടന്നക്കാട് കാർഷിക സർവകലാശാല ഡയറക്ടറായ നീലേശ്വരം ഒഴിഞ്ഞവളപ്പിലെ അബ്ദുള്ള എടക്കാവിൽ നിന്നുമാണ് ബസുമതി നെൽവിത്ത് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും മടിക്കൈ കൃഷി വകുപ്പിലെ പി വി നിഷാന്തിന്റെയും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും ഇടപെടലും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ കാരണമായതായി യുവാക്കൾ പറയുന്നു നൂറ്റിയിരുപത് ദിവസമാണ് ബസുമതിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം കൃത്യമായ പരിചരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബസുമതി നെൽകൃഷിയിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്ന് ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് യുവാക്കളുടെ അമ്മമാർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കൃഷി വിജയകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇവർ ഉത്സവങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ മറക്കാതെ മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടത്ത് അടക്കാത്തോണുകൾ ഉയർന്നു ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേർ എത്താറുണ്ട് ഇത്തവണ തെയ്യങ്ങൾ ഉറയാത്ത ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് അടക്കാത്തോണുകളിലെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനായി പതിവ് പോലെ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഉത്സവങ്ങൾക്കും തെയ്യങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ വിലങ്ങിട്ട കോവിഡ് കാലത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും പള്ളിവാളുകളുടെയും കാൽച്ചിലമ്പുകളുടെയും നാദങ്ങൾ ഉയരുന്നില്ല ഉറഞ്ഞാടുന്ന തെയ്യങ്ങളുടെ വാചാലുകളും ഉതിരുന്നില്ല എങ്കിലും പ്രകൃതിയെ സ്തുതിക്കാനും കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ ഗ്രാമീണ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും തയ്യാറായി മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടത്ത് ഇത്തവണയും പ്രകൃതി വർണ്ണങ്ങളുടെ നയനമനോഹരമായ പഴുത്തടക്കാത്തൂണുകൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തെയ്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും അടക്കാത്തൂണുകൾ നിർമ്മിച്ച് കാർഷിക പഴമയുടെ ചൈതന്യം തൂണുകളിൽ ആവാഹിക്കാൻ ക്ഷേത്രം അധികൃതർ മറന്നിട്ടില്ല സാധാരണ പത്ത് തൂണുകളിലാണ് അടക്കുകൾ കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് അഞ്ചായി ചുരുങ്ങിയെന്നു മാത്രം വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യക്കാവുകളിൽ എവിടെയും കാണാത്ത വർണ്ണ കാഴ്ചകളാണ് മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടത്തെ അടക്കാത്തൂണുകൾ കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണം അടക്കാത്തൂണുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത് നീലിയാർ കോട്ടം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഇവിടെ വർഷം തോറും കളിയാട്ടത്തിനാണ് ആചാരവിധി പ്രകാരം അലങ്കാര തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിനായിരത്തിലേറെ പഴുത്തതും പച്ചയുമായ അടക്കുകളാണ് ഇതിനായി എത്തിക്കുന്നത് കൈതപ്പുറം പാണപ്പുഴ കണ്ടോന്താർ ചെരുവിച്ചേരി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷണ മൊത്തം നല്ല പഴുത്ത അടക്കാക്കുലകൾ പൊളിച്ച് നിലം തൊടാതെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് അലങ്കാര തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായുള്ള കളിയാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം
സഹായത എല്ലാം ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും വിതരണം ചെയ്യാൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക അടക്കുകൾ കുലയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് തരംതിരിച്ച് ചരടിൽ കോർത്ത് മാലകളാക്കി ക്ഷേത്ര തൂണുകൾക്ക് വരിഞ്ഞുകെട്ടിയാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത് കളിയാട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ രാത്രിയോടെ പൂർത്തിയാകുന്ന പൊന്മുത്തു പോലുള്ള തൂണുകൾ നാലാം നാളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നയനമനോഹര കാഴ്ച കൂടിയാണ് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേർ എത്താറുണ്ട് ഇത്തവണ തെയ്യങ്ങൾ ഉറയാത്ത ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് അടക്കാ തൂണുകളിലെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനായി പതിവ് പോലെ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കുടുംബ സംഗമവും പൂർവകാല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കലും ഉടുമ്പുന്തല കെ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി നഗറിൽ നടന്നു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാർഡുകളിലെ പൂർവകാല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കലും കുടുംബ സംഗമവും നടന്നു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഞ്ചു വർഷ കാലത്ത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി പ്രായം കൂടിയവർ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിമാധ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്ത കാലം ഇപ്പൊ സർക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അടുത്ത പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അരി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു പൈസ വാങ്ങാതെ മുപ്പത്തി രൂപയ്ക്ക് ബി കെ അടുത്ത പ്രഖ്യാപനം പത്ത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് ഞങ്ങൾ ബി കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി ഗംഗാധരൻ പി കെ ഫൈസൽ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി മുകുന്ദൻ പി കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വൈദ്യുതി സേവനങ്ങൾ വാതിൽ പടി പദ്ധതിയുടെ കരിവെള്ളൂർ സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം കരിവെള്ളൂർ റെയിൽവേ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പ്രധാന സേവനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലെത്താതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്കുള്ള ഒറ്റ ഫോൺ കോൾ വഴി സേവനം ഉറപ്പാക്കാം കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപേക്ഷകനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുകയും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കും ഇതിനുശേഷം വേണ്ടുന്ന ഫീസ് ഓൺലൈനായോ കൌണ്ടർ മുഖേനയോ അടച്ച് സമയബന്ധിതമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കാം പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റൽ ഫേസ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മാറ്റൽ താരിഫ് മാറ്റൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ മീറ്റർ എന്നിവ മാറ്റിവെക്കൽ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാകുക വൈദ്യുതി സേവനങ്ങൾ വാതിൽപ്പടിയിൽ പദ്ധതിയുടെ കരിവള്ളൂർ സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി വിളിക്കുന്നത് കക്കറിയില്ല നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അവർ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോയി കൊടുക്കും നട വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മറ്റാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഷിജു കെ വിഷയാവതരണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആശ ടി പി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ സതി കെ വി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ ട്രോമ കെയർ സെന്ററിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് തറക്കല്ലിടും വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കും അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവിൽ അഞ്ച് നിലകളിലായിട്ടാണ് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയിൽ നിര
മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മെയിന്റനൻസിനായി മുപ്പത് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസിനകത്തെ റോഡുകളുടെ നവീകരണം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്കായാണ് മുപ്പത് കോടി അനുവദിച്ചത് മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പുതിയ കാത്തലാബിന് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതുകൂടാതെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന് ഏഴു കോടിയും ഫുട്ബോൾ ടർഫിന് അറുപത് ലക്ഷവും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിന് തറക്കല്ലിടുന്ന ട്രോമ കെയർ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനിക്കും മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ട്രോമ കെയർ സെന്റർ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചു തന്നെ നടത്തുമെങ്കിലും വിളംബര ജാത ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംഘാടക സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചെയർമാനും ഡോക്ടർ കെ എം കുര്യാക്കോസ് ജനറൽ കൺവീനറും പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പത്മനാഭൻ മീഡിയ കൺവീനറുമായുള്ള വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളെയും ഭാരവാഹികളായി യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കഞ്ഞിവെപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം അസൈനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്കാണ് പാചക വാതക കേസ് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുവരും ജനദ്രോഹ നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടരുന്നത് അടുക്കടി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പാചകവാതകത്തിനും വില കൂട്ടി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെറുകുന്ന് കതിരുവെക്കും തറയിൽ കഞ്ഞിവെപ്പ് സമരം നടത്തി കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജേഷ് പാലങ്ങാട് സതീഷ് കാങ്കോട് അഡ്വക്കറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അജിത് മാട്ടൂർ രഘുരാമൻ കീഴറ ബേബി ആന്റണി കൂനത്തറ മോഹനൻ ഷാജി കല്ലൻ പ്രജീഷ് ടി ബൽറാം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി പ്രത്യേക ക്ഷേമ പദ്ധതി പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ ജേർണലിസം പി ജി കോഴ്സ് അനുവദിക്കണമെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ആദ്യ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയനായ കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവനും വായിച്ച് സ്വന്തമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറയാ വായനക്കാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാം വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നേരിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ ഒരു സമയമാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാം പ്രചരിക്കുക പി വി രമേശൻ തോറ്റു എന്ന വാർത്തയും അങ്ങനെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ടി കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ആർ എം യു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പീറ്റർ ഏഴിമല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഉർമേസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ വി ജയകൃഷ്ണൻ സുരേന്ദ്രൻ മടിക്കൈ അനിൽ പുല്ലൂർ സുധീഷ് പൊങ്ങംചാൽ പി ശ്യാംബാബു വി വി ഗംഗാധരൻ കൃഷ്ണദാസ് ബാബു കോട്ടപ്പാറ സുകുമാരൻ കരിന്തളം മാധവൻ പാക്കം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച മാതൃഭൂമിയിലെ ഇ വി ജയകൃഷ്ണനെയും മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ദേശാഭിമാനിയിലെ സുരേന്ദ്രൻ മടിക്കയ്യെയും അദിയാംപൂർ സ്മാരക കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ സ്മാരക അവാർഡിനർഹനായ മനോരമയിലെ ശ്യാംബാബു വെള്ളിക്കോത്തിനെയും യൂണിയൻ അംഗങ്ങളും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ എ വി പ്രഭാകരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫായിസ് ബീരിച്ചേരി എന്നിവർക്കുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ ഉപഹാരം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സമ്മാനിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി ടി കെ നാരായണന് പ്രസിഡന്റായും ഫായിസ് ബീരിച്ചേരി എ വി ഭരതൻ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും എ വി സുരേഷ് കുമാറിന് സെക്രട്ടറിയായും വൈ കൃഷ്ണദാസ് അബ്ദുൾ ജാഫർ മുള്ളേരിയ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും ബാബു കോട്ടപ്പാറയെ ട്രഷററായും സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായി ഉറുമേസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിജയൻ നീലേശ്വരം വി ഗംഗാധരൻ ജഗന്നിവാസ് വെള്ളിക്കോത്ത് എന്നിവരെയും തിരഞ്
ഫിഫ്ത് ഡാൻ നേടിയ സാംസക്രിയ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ മാർഷൽ ആർട്സ് ആൻഡ് യോഗ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അക്കാദമി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപകരെ പൊന്നാടയെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വി നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ സന്തോഷ് പ്രേമരാജൻ മാസ്റ്റർ സി എൻ മുരളി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് ലഭിച്ച അപൂർവ നേട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ ശിഷ്യരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു വൈ ഇ എസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ലയൻസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കരിവെള്ളൂരിൽ ഒരുക്കിയ വിപണന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈ ഇ എസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കരിവെള്ളൂർ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം ലയൺസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുക്കിയ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കരിവെള്ളൂർ ബസാറിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളും ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും അവരുടെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അറിവുകൾ അവരുടെ ശേഷി കുറവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുണ്ടാവേണ്ടുന്ന മികവ് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാതെയായി പോകുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈ ഇ എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കരിവള്ളൂർ രാജൻ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് ട്രഷറർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ലയൺസ് റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ജയരാജ് കുട്ടമത്ത് ലയൺസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഗംഗാധരൻ പി കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ തമ്പാൻ നായർ നീരേഷ് വി ജി എം പി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര മികവിലേക്ക് വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുടെ പിന്തുണയോടെ നിർമ്മിച്ച ഹൈടെക് ഇന്റർആക്റ്റീവ് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഫർണിച്ചർ കൈമാറ്റവും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രാമന്തരി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും സുവർണ ജൂബിലി കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാഹനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഫിഷറീസ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം തവിടിശ്ശേരിക്കാവ് വട്ടപ്പോയിൽ റോഡ് തകർന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പത്ത് വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്താത്ത റോഡിൽ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെ അധികൃതർ അവഗണിക്കുന്നതായും പരാതി പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് ബുധനാഴ്ച മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബിരിയാണിയുടെ രുചി പാരമ്യം വിളമ്പിയ ബസുമതി അരിക്ക് ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഉദിനൂരിന്റെ മണ്ണിലും നൂറു മേനി വിളവ് ഉത്സവങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ മറക്കാതെ മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടത്ത് അടക്കാത്തൂണുകൾ ഉയർന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ ട്രോമ കെയർ സെന്ററിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് തറക്കല്ലിടും നമസ്കാരം